Всех приветствую. Сегодня ничего нового по рынкам не скажу. Очень короткий будет обзор. Начнем с самых главных рынков с SP. Мы поехали вверх, как бы гопанули все-таки на этих новостях. Что это такое, трудно сейчас сказать. Тут осталось два варианта: либо на 300 и вниз. А второй вариант, что это такая хитрая конечная диагональ, это посмотрел другого волновика, то есть это будет примерно так. Но суть в том, что вниз по-любому пойдем, вопрос в том, откуда. То есть вот она шартовая зона, и здесь надо шортить. Я в шарте сижу, ничего не трогаю пока. Так, здесь у нас по золоту улетели мы вверх, поэтому надо тут перерисовать. То есть суть в том, что золото любит пятый волн тянуть, и по идее он, оно еще может выше уйти. Но суть в том, что в конце концов это закончится вот таким вот делом, аж вот туда вот. И как это все объяснить, я не знаю, но суть в том, что золото вот туда полетит, прям все днища убивать. И тут надо шортить до 1800. То же самое и серебро. Оно, видите, дошло куда нужно, может быть, еще добьет даже сюда. Тут, в общем, видимо, много жирных шортов, и они туда и метят. Опять же, тянет пятую волну, и потом весело полетит. То есть, кто, хочет, кто шортит серебро, вот сюда стоп, вот сюда тейк профит. И все. По нефти мы дорисовали импульс. Здесь мы... Будем ждать зигзаг вниз, потом вверх. То же самое здесь. Видите, метят на 36. Но что-то есть сомнение, что вообще туда дойдем. Можем прямо отсюда дать коррекцию, потому что ну, слишком высоко выдохлось движение. Единственный вариант, если все-таки S&P на 300 погонят, то нефти на 36 может сходить и растянуть вот эту пятую волну. Поэтому тут шортить довольно опасно, пока не даст, не даст какой-нибудь заходной вниз. Так, здесь по рублю у нас идем мы вниз на 72 примерно, может даже чуть ниже, ничего не меняется. По евро тоже идем дно обновлять. А вот по индексу доллара пока вообще ничего не понятно. Вот эту структуру я до сих пор не понял, как ее разметить по-нормальному. Поэтому по евро что я жду? Ну тут никого заходного вверх нету, тут вниз жду. То есть все, все, что говорил в прошлый раз, все как бы в силе. По фунту может даст какую-то коррекцию вменяемую. Ну, хотя бы на 1.22 по пути. Но при этом, ну как бы вроде как падаем. Ну, тут какая-то конечная диагональка интересная рисуется. Кого знает, что тут нарисует, но суть в том, что коррекция будет однозначно. Опять летим по еврофунту вверх. По иене до сих пор распил идет, куда выстрелить, я не знаю. По франку то же самое, распил, как и на иене, поэтому ничего точно не скажу. Канада дает такую нормальную коррекцию. Ну, вполне возможно, что она ниже пойдет. То есть по Канаде, если будет 1.40, я куплю. А тут пока не хочу. И здесь у нас ну, тоже какой-то распильчик идет. Трудно сказать, куда пойдет, и здесь то же самое. Короче говоря, рынок сейчас непонятно, куда идет. И по крипте то же самое, аналогично. Я ничего не могу сказать, что это такое. Тут реально э, какая-то коррекционная структура идет. Тут есть вариант, что попилит между 9100 и 10 тысяч, и потом выстрелит вверх. А есть вариант, что мы сразу вниз пойдем. Может быть, еще чуть-чуть вот сюда до этих стопов добьем. Ну, ничего не скажу конкретного. Шорт держу небольшой, как бы добавляться не буду, потому что опасно. Но если совсем вверх улетит, то буду, конечно, добавляться в шорт и уже на девяточки буду крыть. Примерно так. Вот такие дела. То есть по крипте ничего не скажу, ничего не гарантирую, реально нужно ждать. Ну, распил, пип-памп, то есть раздача идет по полным ходом. Никакой это не ту за мун. Это просто заброска, чтобы потом всех слить. Еще раз повторюсь, ничего нового не скажу. И до следующей встречи.